தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்லவங்களுக்கும் வணக்கம் கடந்த வார பிரைம் நியூஸ்ல ஒரு ஐபி கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன் அதாவது ஜியோ ஆஃபர் எல்லாம் ரோல் அவுட் பண்ணிட்டாங்க ஜியோ ஃபைபர் இது இது ஒர்த்தா இல்ல வேஸ்டான்னு கேட்டிருந்தேன் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டாயிரம் நண்பர்கள் ஓட் பண்ணிருக்கீங்க அவங்க எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய நன்றி அண்ட் எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் இது வேஸ்ட் தான் சொல்லியிருக்கீங்க செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மீதி இருக்கக்கூடிய டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் இல்லப்பா பரவாயில்ல ஓகே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ ரொம்ப பெரிய நன்றி எல்லாரும் ஓட் பண்ணவங்களுக்கு அதே போல இந்த வாரம் ஐபி கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வரக்கூடிய காலங்களில் நிறைய பெஸ்டிவல் சீசன் ஆஃபர்ஸ் எல்லாமே வந்து பிளிப்கார்ட் அமேசான் எல்லாம் வரப்போகுது ஸோ நான் கேட்க கண்டுபிடிச்சது பிசியில் எல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டர்லாம் இன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த மவுஸை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் உருவாக்குனது யார் டாங்லஸ் எங்கல் பர்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் தான் இதை முதல் முதல் உருவாக்குனார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு இது உருவாக்குனார் அதே போல இதுக்கான பேட்டன் ரைட்டை வந்து அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு தான் வந்து வாங்கியிருந்தார் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டுக்கு மேலே தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க காரணம் என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியும் மேக் மற்றும் பிசி அப்போதான் வந்து ஆதிக்கத்தை செலுத்த ஆரம்பிச்சது ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் ஷார்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் உண்மையில் நீங்களும் நினைச்சிங்கன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க பிகாஸ் கடந்த வாரம் நம்ம இருபதாயிரம் லைக் வச்சோம் பட் பதினைந்தாயிரம் தான் அச்சீவ் பண்ணோம் பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த வாரம் இருபத்தைந்தாயிரம் லைக்ஸ் வந்து டார்கெட் வைக்கலாம் அச்சீவ் பண்ணுறோமா அப்படின்றத பார்க்கலாம்
அடுத்த நியூஸ்க்கு பொறுத்துக்கு முன்பாக நீங்க நம்மளுடைய சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் என்னுடைய பேர் தமிழ் செல்வன் நீங்க பார்த்துருக்க தமிழ் யூடியூப் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிபிகேஷன் எனபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வரக்கூடிய எல்லா டெக் அப்டேட்ஸும் குவாலிட்டியான கண்டென்ட்டை மிஸ் பண்ணாமல் நீங்க பாக்கிறதுக்கு அது கண்டிப்பா உங்களுக்கு உதவும் ரியல்மி எக்ஸ் எக்ஸ்டி லான்ச் பண்ணிட்டாங்க எக்ஸ்டி ப்ரோ அப்படின்ற ஒரு ஸ்மார்ட் போன் வரப்போகுதுன்னு சொல்லி ஒரு டீசர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் நைன்டி ஆட்ஸ்க்கான டிஸ்பிளே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் ஸ்னாப் டாகனுடைய செவன் தேர்ட்டி ஜி அப்படின்ற ப்ராசஸோடு இது வரும் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கு பட் விலை கம்மியெல்லாம் வராது கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் அப்படின்றது போல லீக்ஸ் இருக்கு ஷோமி வந்து ஒயர்லெஸ் சார்ஜ் டர்போ அப்படின்ற ஒரு சார்ஜ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் தேர்ட்டி வாட் வரைக்கும் ஒயர்லெஸ்ஸாகவே நம்ம ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வந்து பண்ணலாம் சொல்கிறாங்க இது மட்டும் கிடையாது ஃபார்ட்டி வாட்கான ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங்கும் டெஸ்டிங்கில் இருக்குன்றத சொல்கிறாங்க ஸோ நார்மல் சார்ஜருடைய டெஸ்டிங் ஆல்ரெடி நடந்துடுச்சு நூறு வாட்க்கு ஒன் டுவெண்ட்டி வாட்கின்றத சண்டை போட்டு போயிட்டே இருக்கு அதே சமயத்தில் ஒயர்லெஸ்க்கும் இது போல் டெக்னாலஜி வந்ததுன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் கூடிய விரைவில் நம்மளுடைய பட்ஜெட் செக்மெண்ட்லேயும் நம்ம ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங்கை எதிர்பார்க்கலாம் இந்த மாதம் இறுதியில் நமக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் சேல் கிரேட் இந்தியன் சேல் அதே போல் ஃபிளிப்கார்டுடைய பிக் பில்லியன் டே அப்படின்றது போல் சேல் எல்லாம் வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க இந்த சேலுக்கு பேன் பண்ணணும் அப்படின்றது போல் ட்ரேடர்ஸ் அசோசியேஷன் வந்து டிசைட் பண்ணி கேஸ் எல்லாம் வந்து போட்டுருக்கிறதா சொல்கிறாங்க பிகாஸ் நிறைய ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் இவங்க கொடுத்து மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு நிலை இல்லாத தன்மையில் வந்து சேல் பண்ணுறதா வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க இது போல் ஆன்லைனில் ஆஃபர்ஸ் கொடுக்குறது நல்லதா கெட்டதா இல்லை இதே மாதிரி ஆஃப்லைனில் யாராச்சும் ஒருத்தர் வந்து இந்த மாதிரிலாம் ஆஃபர்லாம் கொடுத்தா அப்போ இது கெட்டதா நல்லதா உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்னன்றது மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஷோ மீ இது பதினேழாம் தேதி ஒரு ஈவெண்ட் இருக்கு நான் ஏற்கனவே போன வரம் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இந்த ஈவெண்ட்டில் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் லான்ச் பண்ணுறாங்களோ அதெல்லாம் நான் கவர் பண்ணலாமான்னு கேட்டு வந்தேன் நிறைய பேர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி லாஸ்ட் வீக்கில் வந்து ஓட் பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி பட் இதில் என்னென்ன லான்ச் ஆக போகுதுன்ற ஒரு சில ஸ்னீக் பிக் வந்து கிடச்சிருக்கு மேபி நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பியூரிஃபயர் அப்படின்றது ஒன்று லான்ச் பண்ண போகிறதா ஒரு சில லீக்ஸ் வந்துருக்கு அதே போல் டிவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தைந்து இன்ச்கான ஒரு டிவி வந்து லான்ச் பண்ண போகிறதாவும் வந்து அவங்களுடைய ட்விட்டர் அக்கௌண்ட்ல வந்து சொல்லியிருக்காங்க கோவை நமக்கு மீ பேன் ஃபோர் அது இல்லாமல் வந்து ஒரு சில சார்ஜர் இது போல் எல்லாம் வந்து கொண்டு வருவாங்க அப்படின்றத எதிர்பார்க்குறோம் எதுவாக இருந்தாலும் நம்மளுடைய சேனலில் உங்களுக்காக உங்க பேங்க்ல காசு இருக்கா சீக்கிரமா அது காலியாக போகுது ஜாக்கிரதையா இருங்க பயப்பட வேண்டாம் சிம்பிளா சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா நானும் அடிக்கடி நிறைய நியூஸ்ல சொல்லிட்டே தான் இருக்கேன் பட் இது போல சம்பவங்கள் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா ஸ்விக்கில ஒரு லேடி வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து ஆர்டர் பண்ணிருக்காங்க அது வரல லேட் ஆகுதுன்ற பட்சத்துல கஸ்டமர் கேருக்கு கால் பண்றதுக்கு கூகுள்ல நம்பர் தேடிருக்காங்க நம்ம எப்பவுமே சொல்ற விஷயம் தான் நீங்க கூகுள்லயே இருக்கட்டும் யூடியூப்ல இருக்கட்டும் உங்க கண்ணில் பாக்குறது எல்லாமே ஒரிஜினல் இன்ஃபர்மேஷன் கிடையாது நம்ம நல்லா தேடணும் கரெக்டான விஷயமா பார்க்கணும் அது மாதிரி கூகுள்ல தேடி ஏதோ ஒரு நம்பர் வந்திருக்கு அதுக்கு கால் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க உங்க நம்பர் கொடுங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் கொடுங்க கூகுள் பே அக்கௌண்ட் நம்பர் கொடுங்க அப்படின்றது போல பின்ல இருந்து எல்லாமே கேட்டு வாங்கிட்டு இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் வந்து ஏமாத்திருக்காங்க இது ஸ்விக்கில இதே போல கூகுள் பேல ஏதோ ஒரு பணம் அமைச்சு அந்த பணமும் வந்து சரியா போய் சேரலன்னு சொல்லி இதே மாதிரி கூகுள்ல தேடி ஒரு கஸ்டமர் கேர் கால் பண்ணியும் காசை வந்து போயிருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன் லேக் ருபீஸ்க்கு மேல ஸோ எவ்வளோ பெரிய விஷயம் வந்து இங்க நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றத நீங்க வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க சின்ன சின்ன விஷயம் தான் இதெல்லாமே அந்த சின்ன விஷயத்தை நம்ம மிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இவ்வளோ பெரிய விஷயமா மாறும் ஸோ நீங்க யாரா இருந்தாலும் பேங்க்ல இருந்தே உங்களுக்கு அபிஷியலா பேங்க் மேனேஜரே வந்து காலை பிடிச்சி உங்களுடைய பாஸ்வேர்டை சொல்லுங்கன்னு கேட்டா கூட சொல்லாது எவ்வளவு அர்ஜென்டான ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் வெயிட் பண்ணுங்க உங்களுடைய பிரான்ச்சுக்கோ போங்க எந்த ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் கரெக்டாக என்ன எதுன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணுங்க சும்மா சும்மா ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்பில் வந்து ஆஃபர் இருக்குது அதில் வந்து கார்ட் டீடைல்ஸ் கொடுக்குறது மற்ற இடங்களில் கொடுக்குறது ஃபோன் நம்பரில் கேட்கும் பொழுது கொடுக்குறது இதெல்லாம் வந்து தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க ஓவே பேன் பண்ணாங்க கூடவே ஆனர் மொபைல்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து பேன் ஆச்சு திரும்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து அக்ரிமெண்ட்லாம் போட்டு சின்ன சின்ன தான் அப்டேட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்படி போயிட்டு இருக்க அதே சமயத்தில் ஓவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மணி ஓவைஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இது ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய பிரச்சனையை வந்து போயிட்டு இருக்கு ஆனால் இந்தியாவில் இதை பற்றி எந்த ஒரு விஷயமும் யாரும் வந்து கண்டுக்கல உண்மையா ஆனால் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலிய
அதுதான் வந்து நம்ம பல நியூஸஸ்லேயும் வந்து பார்த்துருப்போம் இப்போ சமீபமாக வந்து ஒரு நியூஸ் என்னென்னா பெல்காவி கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஊரில் இருபத்தோரு வயது கொண்ட ஒரு வாலிபன் வந்து பப்ஜி விளையாடுறதா சொல்கிறாங்க அவருடைய நெட்டு வந்து ஆயிடுச்சு பேலன்ஸ் வந்து தீர்ந்து போச்சு ஸோ நான் ரீசார்ஜ் பண்ணணும் சொல்லி அவங்க அப்பா கிட்ட காசு கேட்டிருக்காரு அவரெல்லாம் தரமாட்டேன் நீ வந்து பப்ஜி விளையாடாதான்னு சொல்லியிருக்காரு அதற்கு ஏற்பட்ட ஒரு சில தகராறில் அவங்க அப்பா அந்த பையன் வந்து கொண்டுட்டதாக வந்து ஒரு சில நியூஸஸ் வந்து வந்துட்டுருக்கு ஸோ ரொம்ப 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 எப்படி சொல்கிறது டெக்னாலஜி வந்து எவ்வளோ வளர்ந்துட்டுருக்கு எவ்வளோ ஊரில் சைனாலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணுற முக்கால்வாசி ஆப்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக சைனீஸ் கண்டுபிடிச்சது ஆனால் நாம் அவன் யூஸ் பண்ணது மட்டுமே தான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறதோ அதை கற்றுக்கிறதோ அதுலேருந்து நல்ல விஷயங்கள்லாம் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ நான் எல்லாருக்குமே சொல்லக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ரெக்வஸ்ட்டாக எடுத்துக்கோங்க கேட்கக்கூடிய ரெக்வஸ்ட்டாக எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் எது வேணாலும் வந்து விளையாடுங்க எது வேணாலும் வந்து பண்ணுங்க பட் எந்த அளவுக்கு வந்து யூஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க நம்ம தான் அந்த பொருள் யூஸ் பண்ணணும் அந்த பொருள் என்றைக்குமே நம்மளும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த அளவுக்கு வச்சுக்க வேண்டாம் தொடர்ந்து ஐந்து கோட்டராக எம்ஐ டிவி தான் நம்பர் ஒன் கொஸ்டின் இருக்கிறதா சொல்றாங்க இந்தியாவில் சேல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்மார்ட் டிவியோட சேல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதை தொடர்ந்து இப்போ தீபாவளி சீசனை நோக்கி பல விதமான டிவிஸ் வந்து லான்ச் பண்ண போறாங்க ஓவே வந்து லான்ச் பண்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க மோட்டரால வந்து பிளிப்கார்ட் கூட பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணி டிவியை கொண்டு வந்து போறாங்க ஒன் பிளஸ் உடைய டிவி வரப்போகுது இது போய் இன்னும் எக்கச்சக்கமான டிவி லான்ச் ஆக போகுது ஸோ பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் சப்போஸ் நீங்க டிவி எல்லாம் வாங்குறதா இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க இது போல வரக்கூடிய சேல்ஸ்ல என்ன ஆஃபர் இருக்குன்றத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்க நீங்க ஆன்லைன்ல வாங்கினாலும் சரி ஆஃப்லைன்ல வாங்கினாலும் சரி ஒரு கரெக்டான ரேட்ல நீங்க வாங்க மேபி அது போல இருக்கக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன வருதுன்றத பத்தி நானும் வந்து என்னால் முடிஞ்சதான் ஒரு டெலிகேட் வீடியோ போறோம் இல்லாட்டி என்னென்ன ஆஃபர்ஸ் வருதுன்றது நான் உங்ககிட்ட வந்து ஷேர் பண்றேன் கூகுள் மேப்ஸ் எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்பாக தொலைந்து போன ஒரு ஆள் வந்து கிடைச்சிருக்காரு கிடைச்சிருக்காரு அப்படின்னா எங்கே எங்க போனாருன்னே தெரியாத ஒரு ஆள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் மேப்ஸ்ல ஜூம் பண்ணி பார்க்கும்போது வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு போ ஒரு ஏரியில வந்து கார் மிதக்கிறதா கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் போலீஸ் கிட்ட எல்லாம் சொல்லி எடுத்து பார்த்தா அந்த ஆள் வந்து அதுக்குள்ளே இறந்து கிடந்ததா சொல்றாங்க ஸோ இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்பாக இறந்து கிடந்த ஒரு ஆள் இப்பதான் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்காருன்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு வேலை ஒரு வித ஒரு சில விதத்துல டெக்னாலஜி எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்றத இந்த மாதிரி விஷயத்துல நம்ம பாத்துக்கலாம் ரியல்மி தரப்பில் வந்து மொபைல் மட்டும் கிடையாது ஆக்சசரிஸும் நாங்கள் லான்ச் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு ரியல்மி பட்ஸும் அதே போல் வயர்லெஸ் பட்ஸ் கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் பேங்க் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க நான் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ரிவ்யூ இந்த வாரத்தில் நான் உங்களுக்காக அப்டேட் பண்ணுறேன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டெஸ்டிங் முடிச்சது உடனே இந்த வாரத்துக்கான தமிழ் டெக் பிரைம் நியூஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நினைக்கிறேன் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லா டெக்னிஸும் வந்து கவர் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ ஏற்கனவே சொன்னது போல இந்த டெக்னிஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம ஒரு லைக் கொடுங்க கடந்த வாரத்துக்கான சூப்பர் கமெண்டர்ஸ் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்வான் கமலக்கண்ணன் அதே போல அரவிந்த் ராஜா இவங்க மூணு பேருமே கடந்த வாரத்துக்கான சூப்பர் கமெண்டர் ஸோ மூணு பேருக்குமே மிகப்பெரிய நன்றி நீங்களும் அடுத்த வாரத்துக்கான சூப்பர் கமெண்டர் ஆகலாம் ஸோ உங்களுக்கு தமிழ் டெக்கை பற்றியும் இந்த பிரைம் நியூஸை பற்றியும் ஏதாச்சும் ஃபீட்பேக்ஸோ கருத்துக்களோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம கீழே கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க ஸோ அனைவருக்குமே மிகப்பெரிய ஒரு வாழ்த்துக்கள் அதே போல இப்போ ரீசெண்டாக நம்மளுடைய சேனல் ஒரு கிவே நடந்துட்டு இருக்கு நீங்க இன்னும் அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஐ பட்டிலையும் கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க மீண்டும் உங்களை அடுத்த சந்திக்கிறேன் வாழ்க்கை தமிழ் வாழ்க